Greetings to one and all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Wish you all a very happy Sunday. It is indeed our pleasure to introduce to you all our today's speaker. Dr. Tremper Longman completed his MPhil and PhD from Yale University and is a distinguished scholar and professor of Emeritus of Biblical Studies at Westmount College. He has written over 30 books including commentaries on Genesis, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Jeremiah, Lamentations, Daniel, and Nahum. His most recent books include Confronting Old Testament Controversies, Pressing Questions About Evolution, Sexuality, History, and Violence, The Bible and the Ballot, Using Scripture in Political Decisions, and How to Read Daniel. His books have been translated into 17 different languages. In addition, he was one of the senior translators and member of the Bible Translation Committee for the New Living Translation. He is presently writing a commentary on the book of Revelation. He is married to Alice and has three sons and six granddaughters. We hope and we pray that you all will be blessed by today's word. May God bless us all. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अचोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे मध्य में डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन थ्री प्रभु का वचन बांटेंगे उन्होंने अपना पीएचडी का अभ्यास येल यूनिवर्सिटी से किया है और वे फिलहाल वेस्ट माउंट कॉलेज के बिब्लिकल स्टडीज़ के बहुत ही विद्वान और पीढ़ ऐसे अध्यापक है उन्होंने करीबन तीस पुस्तकें लिखी है जिसके अंदर उन्होंने उत्पत्ति अयुब भजन संहिता नीति सूत्र सबोपदेशक गीतों का गीत यर्मिया यर्मिया का विलाप दानियल और नाहूम के पुस्तकों के ऊपर उन्होंने विवेचन लिखे हैं और उनकी हाल ही में प्रकाशन हुई बुक जो है वो कन्फ्रंटिंग ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्ट्रोवर्सिस प्रेसिंग क्वेश्चन अबाउट एवोल्यूशन सेक्शुअलिटी हिस्ट्री एंड वायलेंस के ऊपर है जिसको बेकर ने प्रकाशित किया है और उसके साथ साथ द बाइबल एंड द बैलेट यूजिंग स्क्रिप्चर इन पॉलिटिकल डिसीजंस जो अर्जमैन ने प्रकाशित किया है और हाउ टू रीड डैनियल जिसको इंटरवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है उनकी किताबों के भाषांतर सत्रह अलग अलग भाषाओं में की गई है और उसके साथ साथ वे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के बाइबल के अनुवाद और भाषांतर के भी एक बहुत ही पीढ़ सदस्य थे और वे फिलहाल प्रकाशित वाक्य के ऊपर एक विवेचन लिख रहे हैं उनकी पत्नी का नाम एलिस है और उनके तीन बेटे और छह पोतिया है हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हमारा समय साथ में आशीषित रहेगा लेट्स ओपन विद प्रेयर डियर हेवनली फादर वी कम बिफोर यू टुडे विद थैंकफुलनेस इन आवर हार्ट्स बट आल्सो request we pray lord that you would be with us now as we study uh from the book of ecclesiastes we pray that you will use this time to bring us closer to you through your son jesus christ uh i pray for everybody who's listening to this that god might bless them this day keep them healthy and uh and also lord that we might all grow in our knowledge and love for you in jesus name amen i'd like to speak today from the book of ecclesiastes aaj main sabopdekshak ki pustak se aapke sath baatna chahta hu and uh, we're going to focus in at least first on a passage from ecclesiastes 12 verses 1 through 7 और शुरुआत के समय में हम सब उपदेशक बारह एक से सात वचनों पर हम मनन करना चाहेंगे नाउ um whenever you speak from the book of ecclesiastes whenever you preach from it you're going to have to put it in the context of the whole book और फिर जब भी आप सब उपदेशक की पुस्तक से जब आप प्रवचन करते हैं या फिर सिखाते हैं तो आपको पूरे पुस्तक के संदर्भ में उसको बिठाना बहुत ही आवश्यक है एंड एंड दैट ऑफ कोर्स इज द केस हियर विद दिस पैसेज व्हिच इज अ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग पैसेज और इस शास्त्र पाठ के लिए भी वो उतना ही लागू पड़ता है और ये शास्त्र भाग है वो शायद हमें रोचक लगे इट्स द इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्पीच बाय 
a person who identifies himself in Hebrew as Kohelet. और ये शायद उस लेखक का जो है वो आखिरी भाषण है जो हिब्रू के अंदर अपने आप को कोहेलेत के तौर पे वो दर्शाना योग्य समझता है Now this Hebrew name Kohelet uh, is often translated in English as either the preacher or the teacher और ये जो हिब्रू शब्द है कोहेलेत ज्यादातर इंग्लिश या फिर दूसरे भाषांतरों में उसे शिक्षक या फिर प्रचारक के तौर पे उसे गिना जाता है But those of you who may know Hebrew know that it's actually a word formed from a very common Hebrew word kahal which means to gather a group together और आप में से कुछ लोग जो हिब्रू को जानते हैं उन लोग को पता चलेगा कि बहुत ही साधारण शब्द कहाल से ये कोहलेत आता है और कहाल का मतलब होता है लोगों का एक साथ मिलना एंड सो लेटर आई टॉक अबाउट हाउ द चॉइस ऑफ दिस नेम इज अ वे टू क्रिएटिवली कनेक्ट दिस पर्सन टू सॉलमन और फिर उसके बाद संदेश के आखिरी भाग में इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो कोहेलेत ये जो शब्द का उन, लो, उन लोगों ने पुस्तक के नाम के तौर पे चुना वो किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुलेमान के साथ जोड़ा जा सकता सो सो आई जस्ट यूज कोहेलेट टू रेफर टू दिस पर्सन और फिर मैं इस पुस्तक के ये जो व्यक्ति है उसको मैं कोहेलेत के तौर पे ही उससे उच्चारना चाहूंगा या फिर बुलाना चाहूंगा सो लेट्स रीड द पैसेज नाउ um एंड आई start by reading it in english um ecclesiastes 12 1 through 7 remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come and the years approach when you will say i find no pleasure in them before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain when the keepers of the house tremble and the strong men stoop when the grinders cease because they are few and those looking through the windows grow dim when the doors to the street are closed and the sound of grinding fades when people rise up at the sound of birds but all their songs grow faint when people are afraid of heights and dangers in the streets when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along and desire no longer is stirred Then people go to their eternal home and mourners go about the streets remember him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well and the dust returns to the ground it came from and the spirit returns to god who gave it aur vachan is prakar se kehte hain subhopadeshak 12 1 se 7 अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाए इस उस समय घर के पहुरे ये कापेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारिया थोड़े दिन रहने के कारण काम छोड़ देगी और जरोखों में देखने वाली आंधी हो जाएगी और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा तब मिट्टी ज्यो की त्यो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है वो लौट जाएगी Now, uh, before I... go into detail on this particular passage i i want to again say these are the last words of kohelet in the book 
और मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आपको ये बताना चाहता हूं कि कोहलत या फिर जो शबोपदेशक है उनके ये आखिरी शब्द है अपने जीवन के But they're not the last words of the book. परंतु ये पुस्तक के आखिरी शब्द नहीं है uh, We're going to see that a second wise man comes in in the final few uh, verses here, verses 8 through 14 in chapter 12. And he'll be speaking to his son. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 12, 8 से 14 के बीच में दूसरा एक ज्ञानी पुरुष आके हमें सिखाता है, परंतु ये जो दूसरा ज्ञानी पुरुष है, वो अपने बेटे को सिखा रहा है, ऐसा दिखाया गया। So uh, my point is that um, Kohelet doesn't have the final word. Uh, the second wise man who's talking to his son will have the final word. और इसका मतलब ये है कि कोहेलत का कोई आखिरी शब्द नहीं है परंतु ये जो पुरुष अपने बेटे को बात कर रहा है उसके आखिरी शब्दों को वहां पर लिखा गया है एंड एंड देयरफॉर व्हेन वी इंटरप्रेट एंड प्रीच ऑन द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस वी हैव टू रिमेंबर देयर आर टू स्पीकर्स एंड दे ईच हैव अ डिफरेंट मैसेज और इसलिए जब भी हम कोहेलत या फिर ये सब उपदेशक की पुस्तक पर अब जब प्रचार करें तब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि वहां पर सिखाने वाले या फिर दो ज्ञानी पुरुषों का का वहां पर वर्णन किया गया जो अपने शिक्षण को देते हैं और उनको उनके सिखाने के तरीके और उनके सिखाने का ध्येय दोनों अलग है एज वी डिग इन टू दिस पैसेज वी सी दैट कोहेलत्स थिंकिंग इज इज is actually kind of depressing. और हम जब इस शास्त्र बात पर मनन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो कोहेलत का जो बर्ताव है या फिर कोहेलत की जो लिखी है वो बहुत ही निराश करने वाली है और फिर दुखी करने वाली है। Indeed, his overall message can be summarized by saying, "Life is difficult, and then you die. That's the end of the story." और इस पूरे पुस्तक का अगर हमें शारांश देना हो तो एक शब्द में दे सकते हैं कि जीवन मुश्किल है और एक दिन मर जाना है बस यही छोटे में हम कह सकते हैं इसको। But as I talk about Kohelet's uh, thinking, uh, let's keep in the back of our mind that another voice is going to come in and interact with Kohelet's thinking, and 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 he'll have a much more positive, life-giving message. और हमें ये जब मैं बता रहा हूं तो अब इसके साथ-साथ हमें ये भी मन में याद रखने की जरूरत है कि अभी दूसरी एक आवाज आने वाली है जो कोहेलत से ज्यादा हकारात्मक होने वाली है जो हमारी सोच को पूरा बदल देगी सो नाउ लेट्स डिग इन टू दिस पैसेज अब आइए हम इस शास्त्र पाठ पर मनन करें इट बिगिंस पॉजिटिवली इट बिगिंस ऑन अ पॉजिटिव नोट व्हेन इट सेज रिमेंबर योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ और ये बहुत ही हकारात्मक मुद्दे से यहां पर इस पूरे शास्त्र पाठ की शुरुआत होती है जहां पर वहां पर लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख बट नाउ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रबल दैट कम्स एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर एंड अप्रोच डेथ एंड फाइनली डाई और फिर उसके बाद वो अनेक आने वाली विपत्तियों के बारे में दर्शाने वाला है जहां पर लिखा है कि जैसे-जैसे आप बड़े होते जाएंगे बुजुर्ग होते जाएंगे अलग-अलग परिस्थितियां फिर मुश्किलें आएगी और उसके बाद आप अंत में मर जाएंगे एंड एंड ही यूजेस अ लॉट ऑफ पावरफुल फिगरेटिव लैंग्वेज टू टॉक अबाउट ग्रोइंग ओल्ड एंड डाइंग और फिर उसके बाद वहां पर वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बलवान ऐसे चित्रात्मक हमारे सामने शब्दों को वहां पर वो रखता है जिसके अंदर अंत के समय के मरने की बात को दर्शाया गया He goes on and says before the days of trouble come and the years approach when you will say I find no pleasure in them before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain और फिर वहां पर वो कहता है कि इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि अब मेरा मन नहीं लगता इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए एंड एंड सो ही इज काइंड ऑफ लाइकनिंग ग्रोइंग ओल्डर टू अ नाइस सनी डे टर्निंग टर्निंग डार्क एंड एंड डिस्मल एंड रेनी एंड स्टॉर्मी 
और यहाँ पर ये जो कोहले थे वो ये सिखाना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप बड़े और बुजुर्ग होते जाते हैं तब ऐसे दर्शाया गया है कि एक बहुत ही सूर्य के प्रकाश वाला जो दिन है वो अंत में अभी अंधेरे में परिवर्तित हो रहा है या फिर आंधी या फिर तूफान आने वाली हो वैसे चित्र वहां पर वो हमारे सामने रख रहा है Uh, some scholars have pointed out that there might even be language similar to what you find in say a book like Daniel or then much later in Revelation. Aur kuch vidwanon ne is prakar kaha hai ki ye to us prakar ki bhasha hai jo Daniel ke pustak mein aur fir aage ja ke prakashit vakya ke pustak mein bhi is prakar ke bhasha ka wahan par upyog kiya gaya hai. You might remember in those books it's as you get toward the end of the ages uh there's language talking about the darkening of the sun and the moon and stars falling out of heaven aur wahan par un pustakon ka agar aap abhyas karenge jab ant ke dino ki jab baat ki gayi wahan par likha hai surya aur chandra jo hai wo andhkar andhkar saman ho jayenge aur tare bhi apni jagah se khis jayenge And, and so there might be here a little bit of sense of Kohelet talking about his own uh his own future end of life as a kind of personal apocalypse. Aur yahan par is prakar hum isko dekh sakte hain ki yahan par Kohelet jo hai wo uske khud ke vyaktigat jeevan ke ant ke bare mein wahan par wo varnan kar raha ho aisa shayad lage. But now as we move into verse 3 we see that uh, that as the setting becomes more dismal he draws our attention to a house and those who live in a house aur fir hum teesre teesre pad ke baad ab jab padhenge tab hame pata chalega ki ek ghar ka usne varnan kiya hai aur ghar ke andar rehne wale logo ke bare mein wo baat kar raha hai usko darshate hue uski paristhiti ko and uh, i'll simply tell you that this house and its inhabitants those who live in it uh they represent our bodies and as uh as as we age our body gets weaker and weaker just like those who live in this house are growing weaker and weaker aur yahan par ye jo ghar aur ghar mein rehne wale logo ka jo chitra hamare samne kohelet lag raha hai uska jo asli matlab hai aapko batana chahta hu ki wo hamare sharir ki baat kar rahe hai जैसे हमारे शरीर के भी अलग अलग अंग जो है वो दिन प्रतिदिन वो बूढ़े होते जाते हैं कमजोर होते जाते हैं उसी प्रकार इस घर में रहने वाले जो लोग है जहाँ पर जो इस जो यहाँ पर लिखे गए वो भी बुजुर्ग होते जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं हाउस ट्रेम्बल एंड स्ट्रॉन्ग मैन स्टूप when the grinder सीस बिकॉज दे आर फ्यू एंड लुकिंग थ्रू द विंडोज ग्रो डेम और वहां पर लिखा है तीसरे पद में कि उस समय घर के पहरू ये कापेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसन हारिया थोड़े थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और जरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी एंड एंड सो अगेन जस्ट लाइक आर बॉडीज ग्रो वीकर एंड वीकर जस्ट लाइक द इनहेबिटेंट्स दिस हाउस ग्रो वीकर एंड वीकर और जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे शरीर जो है हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाता है उसी प्रकार से ये घर और घर में रहने वाले लोग यहाँ पर कमजोर होते दिखाए गए स्ट्रॉन्ग मैन स्टूप्स और बैक्स मे बेंड वेन वी गेट ओल्डर और जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि घर के पहरू ये कापेंगे हमारे हाथ शायद कापने लगे हम जब बूढ़े हो जाएंगे और जिस प्रकार लिखा है कि बलवंत झुक जाएंगे हमारी कमर भी शायद मुड़ जाए जब हम बूढ़े हो जाए एंड जस्ट लाइक द ग्राइंडर सीस बिकॉज देयर आर फ्यू स्पेशली इन अ कल्चर वेयर देयर इज नॉट गुड डेंटल केयर एंड कोर्सर ग्रेन्स अह यू आर एप्ट टू लूज टीथ एज यू गेट ओल्डर और यहां पर खास तौर पे उसके बाद जो लिखा है कि और पिसन हारिया थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देंगी वो शायद हमारे दांतों के बारे में लिखा गया हो कि जब बुढ़ापे में जब दांत भी गिरने लगते हैं एंड जस्ट लाइक दोस लुकिंग थ्रू द विंडोज ग्रो डिम सो एज़ वी गेट ओल्डर वी आर वी लूज आवर आई साइट व्हिच इज व्हाई आई एम वेयरिंग माय रीडिंग ग्लासेस नाउ और फिर उसके बाद जो लिखा है कि और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी ये शायद हमारे 
कमजोर होते हुए हमारी आंखों की दृष्टि के बारे में लिखा है जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारी आंखें भी कमजोर पड़ती जाती है It goes on says when the doors to the street are closed which is uh maybe a reference to constipation a poetic reference to constipation aur wahan par jo uske baad jo likha hai ki aur sadak ki aur ke kiwad band honge ye shayad aaj ke samay mein kavyatmak taur pe wo kabz ki jo bimari hai usko wahan par wo darsha rahe hain and then the sound of grinding fades when people rise at the sound of birds but all their songs grow faint may is a reference to losing hearing but also being startled by sudden sounds when you get older aur fir uske baad jo likha hai ki aur chakki pisne ka shabd dheema hoga aur tadke chidiya bolte hi ek uth jayega ye to shayad budhape ka us samay hai jahan par hamara sunna bhi kamzor ho jaye aur kuch kuch sunke hum ekdam se chauk jaye kazan and says when people are afraid of heights and of dangers in the street the older you get the more nervous you get out in public aur fir wahan par jo aage likha hai ki aur uncha ho aur jo uncha ho usse bhai khaya jayega aur marg mein daravni vastuve mani jayegi iska matlab ye hai ki jab hum budhape ki aur aage badhte hain tab hame alag alag prakar ki dar aur chintaye hamare andar aa jati when the almond tree blossoms now the almond tree blossoms white and just like my hair as you get older it uh, tends to turn white aur fir aap likha hai ki badam ka ped phoolega aur badam ka ped jab phoolta hai tab wo safed ho jata hai aur wo shayad hamare baalon ke bare mein likha gaya ho ki hum jab boodhe hote the tab hamare baal bhi safed ho jate hain and then it goes on to say and desire no longer is stirred or some versions say the caperberry uh caperberry uh this particular berry was kind of an aphrodisiac this is sexual desire but as you grow older cohelid is saying you even lose the sexual desire you had when you were younger aur fir wahan par aage jo likha hai ki aur bhook badhane wala phal fir kaam na dega iska matlab ye hai कि आपकी जो शारीरिक संबंध बांधने की जो इच्छा है वो भी कम हो जाती है एंड देन ही गोज ऑन टू से देन पीपल गो टू देयर इटर्नल होम एंड मॉर्नर्स गो अबाउट द स्ट्रीट्स नाउ दिस मींस नॉट दैट यू गो टू हेवन फॉर कोहेलेट योर इटर्नल होम इज द ग्रेव इन व्हिच यू गो टू एंड दैट्स व्हाई मॉर्नर्स आर गोइंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स और वहां पर फिर लिखा है कि क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएंगे और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे यहाँ पर कोहेलत के लिए सदा का घर स्वर्ग नहीं है परंतु कोहेलत के लिए सदा का घर कब्र है इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे और शायद ये काफी ना हो इसी तरह से कोहलत जो है दूसरे कुछ चित्रात्मक वाक्यों को हमारे सामने लगता रखता है जो शायद हमारे मृत्यु को दर्शाए सो इन वर्स 6 इट सेज रिमेंबर हिम बिफोर द सिल्वर कॉर्ड इज सेवर्ड एंड द गोल्डन बोल इज ब्रोकन बिफोर द पिक्चर इज शैटर्ड एट द स्प्रिंग एंड द व्हील ब्रोकन एट द वेल और फिर छठवें पद में लिखा है कि उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहत टूट जाएगा एंड देन ही फाइनली कंक्लूड्स दिस सेक्शन बाय सेइंग एंड द डस्ट रिटर्न्स द ग्राउंड इट केम फ्रॉम एंड द स्पिरिट रिटर्न्स टू गॉड हु गेव इट और फिर सातवें पद में लिखा है कि और मिट्टी जो कि क्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास वापस चला जाएगा एंड डोंट रीड uh something positive or happy into that statement this is a reversal of genesis 2 7 where god took some of the dust of the earth and breathed life into it this is a uh, rending apart of these two elements aur yahan par in shabdon ko aap acha na maan le kyunki ye to utpatti 2 aur 7 ka ulta ho yahan par dikhaya gaya jahan par 2 saath mein likha hai ki parmeshwar ne mitti ko utha ke manushya ko banaya aur yahan pe hamare paap ke karan इसका पूरा उल्टा हो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी आप यहाँ पे देखें कोहेलत के लिए 
और यहाँ पर कोहलत के लिए मृत्यु जो है वो पूरी कहानी का अंत है हमारे हमारे सामने ऐसे रखता है वो and because it's the end of the story uh it renders everything meaningless aur fir isliye kahani ke ant mein wo har ek cheez ko ek vyarthta ke taur pe darshata hai now you might remember that earlier in the book kohelet was on the search for the meaning of life और अगर आप आगे के पुस्तक का अभ्यास करें तो वहां पे पता चलेगा कि कोहलत अपने जीवन का मतलब ढूंढ रहा था एंड एंड दैट इज इंटरेस्टिंग टू अस बिकॉज़ ऑफ कोर्स वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन द मीनिंग ऑफ लाइफ व्हाट्स द मीनिंग व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ और ये बात शायद हम सब को भी रोचक लगे क्योंकि हम लोग को भी ये जानना बहुत ही पसंद है और जानना चाहते भी हैं हम कि जीवन का मतलब क्या है हम ये जीवन को क्यों जी रहे एज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू प्रोबब्ली uh made no of a very well um uh, well a, a book that has sold tens of millions of copies called a purpose driven life written by Rick Warren aur shayad aapko ye pustak ka naam pustak aapne padhi ho ya fir suna ho jo jiski kitab hai jo hai wo anek hazaron mein biki hai jiska naam hai purpose driven life jo Rick Warren ke dwara likhi gayi hai and i i mentioned that book uh simply because it has sold tens of millions of copies which indicates that many 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 people are interested in the question of what's the purpose of my life aur maine is pustak ka udaharan isliye diya kyunki iski lakho pustak iski iski lakho jo book kis tak kitabe hai wo bik chuki hai aur ye ye darshati hai ki anek aise log hai bahut sare juth mein aise log hai jo log ye janne ke liye bahut hi rochak hai ki hamare jeevan ka matlab kya hai So um so this book in the old testament is very interested in the question of the meaning of life. Aur purane niyam ke andar ye jo pustak hai wo is prashna ko wo bar bar dhoondne ka iska uttar dhoondne ka prayas karti hai ki hamare jeevan ka matlab kya hai. But of course as we read it we might uh be saddened by the fact that he keeps talking about the meaninglessness of life. और जब हम इस पुस्तक को दरअसल में पढ़ते हैं तब हम शायद ये बहुत ही दुख लगे हमें कि वो बार बार हमारा जीवन व्यर्थ है ऐसे दर्शाना चाहता है पूरे पुस्तक के अंदर एंड द रीजन व्हाई कोहेलेट थिंक्स लाइफ इज मीनिंगलेस इज बिकॉज़ व्हेन यू डाई दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी सो नो मैटर व्हाट अचीवमेंट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड और व्हाट यू डन because of death life is meaningless to him aur yahan par ye jo kohelet hai ya fir jo sabodikshak hai wo jeevan ko vyarthta mein isliye darshata hai kyunki uske liye mrityu ant hai aur mrityu ant hone ki wajah se aapne ab tak jo bhi cheezon ko hasil kiya hai aapne apni kabiliyat pe jo bhi cheezon ko apne paas liya hai wo sab ant mein vyarth ho jata hai kyunki aap ant mein mitti mein mil jate hain aur wahan par us kahani ka ant ho jata hai Now this is true when he looks for meaning in say wealth or money. Aur ye satya hai agar wo apne jeevan ka matlab paise ya fir sampatti mein agar dhoond raha ho to. Uh you make a lot of money and you die you can't take it with you as they say. Aap bahut sare paise kama lo parantu aap jab mar jayenge to wo paiso ko aap apne saath nahi leke ja sakte. or work uh you work really hard to try to get ahead uh and uh improve your life by working really hard aur aap apne jeevan mein karya ki bhi baat aise hi hoti hai apne jeevan mein aap bahut mehnat karte hain bahut hi parishram karke aap apne jeevan mein karya karte hain parantu mrityu ke baad wo sab koi kaam ka nahi rehta but work uh also is rendered meaningless by death और यहाँ पर कार्य को भी मृत्यु के सामने व्यर्थ ही बताया गया है द सेम इज ट्रू फॉर प्लेजर और स्टेटस और फ्रेंडशिप्स और मान मोबा रुतबा या फिर जो भी आपकी मित्रताएं हैं या फिर आपके जो भी दूसरे आपके जो आप जिस भी स्तर पर पहुंच चुके हो परंतु इन सब बातों को भी मृत्यु के सामने व्यर्थता में ही दर्शाया गया है or even for something like wisdom and so let's take a closer look at chapter 2 verse 12 and following 
और जो ज्ञान है ज्ञान को भी व्यर्थता में दिखाया गया है इसलिए आइए हम दूसरा अध्याय और बारह पद से आगे हम पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करना चाहेंगे So I'll now read uh, Ecclesiastes 2, 12 through 16, uh, and I'll break it in the middle and make some comments uh, on the first half. So I'll uh, read 12 through uh, the first part of verse 14. It says, "Then I turn my thoughts to consider wisdom, and also madness and folly. What more can the king's successor do than what has already been done?" I saw that wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. The wise have eyes in their head, while fools walk around in the darkness. और यहाँ पर लिखा है बारा बारा पद से लेके चौदह पद चौदह पद के आधे भाग में हम पढ़ेंगे सबोपदेशक दो बारह से सोलह में से कि फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता मूर्खता के कार्यों को देखूं क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा केवल वही जो होता चला आया है तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है सो इन दिस फर्स्ट पार्ट ही सेइंग यू नो wisdom is better than folly because somebody who's wise can actually live life well by avoiding the pitfalls and sort of maximizing uh the success of life aur yahan par is is bhag mein ye darshaya gaya hai ki murkhta se achhi hoti hai ki hum buddhi mein aage badhe kyunki ek buddhiman vyakti jo hai apne jeevan mein अनेक निष्फलताओं से परे होकर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है या फिर अपने जीवन में जब वो सफल हो जाता है तब वो सफलता को इतनी बड़ी नहीं दिखाता है वो बट देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट डेथ परंतु फिर उसके बाद वो मृत्यु के बारे में बात करना शुरू करता है He says but I came to realize that the same fate overtakes them both then I said to myself the fate of the fool will overtake me also What then do I gain by being wise? I said to myself, this too is meaningless, for the wise like the fool will not be long remembered. The days have already come uh when both have been forgotten. Like the fool, the wise too must die. Aur fir dusre bhag mein wo is prakar kehta hai ke to bhi maine jaan liya ki dono ki dasha ek si hoti hai tab maine man mein kaha कि जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी मेरी भी होगी फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ और मैंने मन में ही कहा कि यह भी व्यर्थ ही है क्योंकि न तो बुद्धिमान और न कोई मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा परंतु भविष्य में सब कुछ भूला दिया जाएगा बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है तो सो समराइज थिंकिंग uh he's trying to find the meaning of life but he never finds it because of death aur yahan par kohelet ke shikshan ko agar hum sankshipt mein batana chahe to is prakar bata sakte hain ki wo jeevan ke matlab ko dhoondne ka prayas kar raha hai parantu wo jeevan ka matlab isiliye nahi dhoond pa raha hai kyunki aage mrityu hai So because there's no ultimate meaning in life he in a number of places says well enjoy life the best you can or joy kyun, you know yeah aur kyunki jeevan ka koi spasht matlab nahi mil raha hai usko aur isliye wo barambar pustak mein bhi kehta hai ki apne jeevan ko jitna ho sake utna manao jitna ho sake utne maze karo Scholars will sometimes use a Latin phrase to describe these texts carpe diem seize the day aur jo vidwan hai wo carpe diem ke is shirshak se in in sare shastra bhagon ka matlab batana chahenge jiska matlab hai ki jitna ho sake din pratidin anand karo So let me read one of them at the end of chapter 5 uh verses 18 to 20 और पांचवे अध्याय अठारह से बीस में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा अभी 
So here we read, this is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे क्योंकि उसका भाग यही है वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोग भोगने में और उसमें से ही अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो यह परमेश्वर का वरदान है इसी जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुन कर उसके मन को आनंदमय रखता है Now notice what he's saying here he's saying uh, grab whatever enjoyment you can out of life because you'll be so occupied you'll be distracted from the reality that life is difficult and then you die aur yahan par jo sabo sabo obdeshak jo hame sikhana cha raha hai wo ye hai ki apne jeevan mein ho sake utne maze karo ho sake utne anand mein raho aur ye anand mein reh ke jeevan ki jo sachai hai ki jeevan mushkil hai aur ant mein mrityu hai is sachai se aap apne man ko aap mod payenge because if you don't say distracted like this you're going to start uh getting sad because of the fact that there is no ultimate meaning in life aur yadi aap is prakar se apne man ko vichlit na karenge yadi aap dusri baaju nahi sochenge apne man ko nahi modenge to ye satya 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 ki baat hai jo ki jeevan mushkil hai aur jeevan ka koi spasht matlab nahi hai isko soch soch kar aap dukhi hote jayenge apne jeevan ke andar but at this point we need to remind ourselves that Kohelet's message is not the ultimate or final message of the book. और यहां पर इस क्षण हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि कोहेलत के जो शब्द है ये इस किताब के आखिरी शब्द नहीं है और ये अंतिम बात नहीं है. So let's turn to the end of the book again. This time Ecclesiastes 12 verses 8 to 14. और आइए हम अभी इस पुस्तक के अंत के भाग में अब जाते हैं सबोपदेशक उसके बारहवा अध्याय आठ से लेके चौदह पद को हम देखेंगे अभी। एंड और, so, uh, yeah. और यहाँ पर हम अभी देखना चाहेंगे हम आठ से बारह पद को मैं सबसे पहले पढ़ूंगा परंतु आप इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखें कि अभी जो कोहलत है वो पहले व्यक्ति में मैं मैंने ये किया फिर या फिर मैं मेरे साथ ये हुआ इस तरह से नहीं बता रहा है परंतु कोई और कोहलत के बारे में बताया है बता रहा है उस तरह से वहां पर लिखा गया है So in 8 through 12 we read meaningless meaningless says the teacher everything is meaningless not only was the teacher wise but he also imparted knowledge to the people he pondered and searched out and set in order many proverbs the teacher searched to find just the right words and what he wrote was upright and true the words of the wise are the collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd He warned my son of anything in addition to them of making a many bucks there is no end and much study where is the body aur wahan par is prakar likha hai ke updeshak kehta hai ki sab vyarth hi hai sab kuch vyarth hai updeshak jo buddhiman tha vah praja ko gnyan bhi sikhata raha aur dhyan laga kar aur jaanch parakh kar ke bahut si niti vachan kram se rakhta tha updeshak ne 
मन भाव ने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई किलों के समान है क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं हे मेरे पुत्र इन्हीं से चौकसी सीख बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता है और बहुत ही पढ़ना देह को थका देता है Now notice in verse 12 that the teacher is talking to his son. और 12वें पद में इस बात पर आप ध्यान दें कि यहां पर दूसरा जो शिक्षक है वो अपने पुत्र से बातचीत कर रहा है. And he's using Kohelet's thinking to teach his son a lesson about life. और यहां पर ये जो दूसरा जो ज्ञानी पुरुष है वो कोहलत के विचारों को उसका उपयोग करके विचारों का उपयोग करके वो अपने पुत्र को जीवन के जो शिक्षण है वो सिखाना चाह रहा है सो लेट मी समराइज व्हाट द टीचर इज व्हाट द सेकंड वाइज मैन इज सेइंग टू हिज सन अबाउट कोहेलन और मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दूसरा ज्ञानी पुरुष है वो अपने पुत्र को कोहेलत के शिक्षण को किस तरह से दिखाना चाह रहा है या फिर सिखाना चाह रहा है In verse 8 he underlines the fact that Kohelet's final conclusion is that, that everything is completely meaningless. Aur wo 8ve pad mein ye batana cha raha hai ki updeshak jo hai ya fir Kohelet jo hai uske jeevan ke ant mein wo ek hi shikshan pe aata hai ki sab kuch vyarthta hai. But then he goes on to compliment Kohelet. Parantu uske baad wo us updeshak ki ya fir Kohelet ki achhi baaton ko wahan par varnan kar raha hai. He's uh he wants his son to listen to Kohelet's message because what Kohelet says is actually completely true. Aur wahan par wo dusra gnani purush ye cha raha hai ki uska putra Kohelet ke shikshan ko sune aur usko prapt kare kyunki jo Kohelet kehta hai wo satya hai. It's a difficult painful lesson. It's like goads and like firmly implanted nails. और यहाँ पर ये जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन ऐसा शिक्षण है और ये तो किलो के समान ऐसा शिक्षण है But his son needs to hear this lesson. परंतु उसके पुत्र को ये आवश्यक है कि वो इस शिक्षण को सुने एंड दैट लेसन इज सन लाइफ इज मीनिंग और वहां पर वो अपने पुत्र को इस प्रकार का शिक्षण दे रहा है कि बेटे जीवन व्यर्थ है और अंत में आप मर जाते हो एज लॉन्ग एज यू लाइक को हेलेट स्टे अंडर द सन और जब तक आपको कोहेलेट का दिन पसंद हो तब तक नाउ रिमेंबर व्हेन कोहेलेट वाज लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ ही केप्ट सेइंग आई एम लुकिंग अंडर द सन और ये याद रखिए कि जितनी भी बार कोहेलेट ने ये कहा कि मैं जीवन का मतलब ढूंढ रहा हूं तब हर एक बार उसने कहा के सूर्य के अंडर मैं जीवन का मतलब ढूंढ रहा हूं आई एम ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड आई एम आई एम थिंकिंग अबाउट इट आई एम नॉट टेकिंग एन अबव द सन पर्सपेक्टिव ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ और मैं पूरे पृथ्वी को देख रहा हूं उसको जांच रहा हूं परख रहा हूं और सूर्य के परे जो मतलब है उस मतलब को मैं नहीं परंतु सूर्य के अंदर जो आता है उसको मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं एंड दैट्स व्हाई इन द लास्ट टू वर्सेस द फादर गिव्स द सन ए अबव द सन पर्सपेक्टिव और इसीलिए आखिरी के दो पदों के अंदर जो दूसरा ज्ञानी पुरुष है अपने पुत्र को सिखाते हुए सूर्य के ऊपर का जो दृष्टिकोण है हर एक बात का वो वहां पर वो दिखा रहा है ही सेज नाउ ऑल हैज बीन हर्ड हियर इज द कंक्लूजन ऑफ द मैटर फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स फॉर दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी डीड इनटू जजमेंट इंक्लूडिंग एवरी हिडन थिंग वेदर इट्स गुड और इवल और वहां पर वो कहता है कि सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों को चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा इट्स रियली शॉर्ट बट इट्स पैक्ड फुल ऑफ कंटेंट ये बहुत ही संक्षिप्त बहुत छोटे में बताया गया परंतु ये बहुत ही मूल सत्यों से भरा हुआ ऐसा वाक्य है 
and saying to his son, if you really want to find the meaning of life, put God first. और वो सचमुच में अपने पुत्र को ये कहना चाह रहा है कि अगर तुझे जीवन का मतलब ढूंढना है तो अपने जीवन में प्राथमिकता में तू परमेश्वर को रख फियर गॉड परमेश्वर का भय मान दैट इज हैव द राइट एटीट्यूड टॉर्ड गॉड दैट रिकॉग्नाइजेस दैट ही इज द क्रिएटर ही इज सोवरेन एंड यू आर द क्रिएचर और ये सच्चा ऐसा बर्ताव है जो आप अपने परमेश्वर के प्रति रख सकते हैं कि परमेश्वर निर्माण करता है परमेश्वर ने सृष्टि करता है और हम परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि है और ये जो परमेश्वर के भय मानने से परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका हम पालन करना चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम हमारे जीवन को जीने लिव इन एंड लिव इन द लाइट ऑफ द फ्यूचर जजमेंट और भविष्य में आने वाले न्याय के प्रकाश में अपने जीवन को जिए सो यू सी द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस इज व्हाट आई कॉल अ आइडल बस्टर इट बस it destroys our idols aur yahan par main jo kehta hu wo ye hai ki ye jo sabopadesha ka jo pustak hai ye to ek prakar ki murti banjak hai har ek prakar ki hamare murti hamare jeevan ki murtiyon ko ye tod deta hai an idol is anything uh except god the true god that we try to find the ultimate meaning of life in aur murti har ek aisi cheez hai jo parmeshwar se pare hai जिसके अंदर हम हमारे जीवन का मतलब ढूंढने का प्रयास करते हैं एंड दिस इज अ मैसेज दैट ऑल पीपल इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस नीड टू हियर और ये एक ऐसा संदेश है जो हर एक लोग जिसमें मसीहों का समावेश होता है उनको ये सत्य सुनने की जरूरत है दिस जॉन कैल्विन राइटली रिमाइंडेड अस दैट आवर माइंड्स आर फैक्टरीज ऑफ आइडल्स वी आर कांस्टेंटली प्रोड्यूसिंग आइडल्स और जॉन कैलविन ने यह बहुत ही उचित बात हमारे सामने रखी थी और कही थी कि हमारे जो मन है या फिर हमारी जो बुद्धि है ये तो मूर्ति को बनाने की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम निरंतर मूर्ति अपने जीवन में बनाते ही रहते हैं एंड एंड कोहलेट ट्राइड टू फाइंड हिज मीनिंग इन थिंग्स दैट टेम्प्ट अस टू और कोहलत ने अपने जीवन का मतलब उन जगहों पर ढूंढा जो शायद हमारे जीवन में भी एक परीक्षण रूप खड़े रहे मे बी वर ट्राइन टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इन मनी शायद ऐसा हो सकता है कि हम हमारे जीवन के मतलब को पैसों में ढूंढना चाहते हैं और वर्क और प्लेजर और कार्य या फिर कोई भी प्रकार की मनोकामनाएं और विजडम और शायद ज्ञान and the message of the book of ecclesiastes is if you try to find the meaning of life in anything other than god it will let you down aur yahan par ye jo sabopadeshak ke pustak ka jo saransh hai wo ye hai ke apne jeevan ka matlab yadi aap parmeshwar ke alawa kisi bhi cheez mein agar dhoondte hai to wo aapko niche girayenge so put god first and then everything else can find its proper place और इसीलिए परमेश्वर को प्राथमिक जगह पे आप रखें और उसके बाद हर एक चीज जो है वो अपने जगह में सही जगह में बैठती जाएगी थिंग्स लाइक वर्क एंड विजडम इवन मनी एंड प्लेजर कैन हैव देयर प्रॉपर प्लेस इन आवर लाइफ एज लॉन्ग एज वी नॉट ट्राइंग टू फाइंड द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ इन दीस थिंग्स और चीजें जैसे कि पैसा या फिर संपत्ति या फिर ज्ञान या फिर कार्य या फिर मनोकामनाएं ये हमारे जीवन में कार्य करती है या हमारे जीवन में उपयोगी है तब तक जब तक हम उनमें हमारे जीवन का स्पष्ट मतलब ढूंढने का प्रयास ना करें नाउ बिफोर वी क्लोज एंड इन क्लोजिंग आई आई वांट टू टेक अ लुक एट द मैसेज दैट वी हैव सीन इन एक्लेसियास्टिस फ्रॉम अ न्यू टेस्टामेंट पर्सपेक्टिव और अंत के बातों के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो भी सबोदेशक की पुस्तक का जो भी हमने सीखा या फिर मनन किया उसको अब हम नए नियम के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहते हैं Uh, and 19 and 
uh, in the first part of verse 20, where Paul says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. और यहाँ पर रोमियो आठ अठारह से आगे मैं पढ़ना चाहूंगा जो यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम में प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि सृष्टि बड़ी ही आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता को अधीन है and the reason why my attention is drawn to paul's words here is because of this word that uh in english is translated frustration the creation was subjected to frustration aur wahan par yahan par jo anuvad likha gaya hai wo ye hai ki srishti se wo srishti ko jo hai wo vyarthata mein wo aage badhaya gaya that word in greek is mateotes which is the greek word used to translate uh the hebrew word which is translated meaningless in the book of ecclesiastes aur ye jo mathetaites ye jo shabd yunani shabd hai iska jo anuvad hai wo hebrew anuvad jo vyarthata hota hai uske sath kiya gaya hai jo kohelet ya fir sabopadeshak ki pustak ke andar likha gaya So again it's reminding us that um that Kohela was right when he was trying to find the meaning of life out there under the sun uh he couldn't find it because he was looking at the world which has fallen because of sin. Aur yahan par jo sabopadeshak ka jo drushtikon tha wo wo yahan par Romeo mein sachcha thehraya gaya hai kyunki sabopadeshak jo tha Kohela jo tha वो अपने जीवन का मतलब सूर्य के अंदर ढूंढ रहा था और ऐसी नाशवंत या फिर गिरी हुई पापी सृष्टि के अंदर ढूंढ रहा था इसीलिए सब कुछ उसे व्यर्थता लग रही थी बट पॉल डजेंट स्टॉप देयर ही गोज ऑन टू से दैट इट वाज सब्जेक्टेड इन होप दैट द क्रिएशन इटसेल्फ विल बी लिबरेटेड फ्रॉम इट्स बॉन्डेज टू डिके एंड ब्रॉट इनटू द फ्रीडम एंड ग्लोरी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और वहां पर पॉलुस वहां पर रुक नहीं जाता है परंतु वो आगे बताता है कि वो व्यर्थता को अधीन इस आशा से की गई थी कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी पॉल सीज दैट द फॉलन क्रिएशन इज बीइंग रिडीम्ड एंड इट्स बीइंग रिडीम्ड बाय जीसस क्राइस्ट और पॉलुस देख रहा है कि ये जो गिरी हुई पाप में गिरी हुई जो सृष्टि है वो अभी छुटकारे का अनुभव कर रही है और वो छुटकारा यीशु मसीह में ऐसा पॉलुस देख रहा है जीसस क्राइस्ट हु अकॉर्डिंग टू पॉल इन फिलिपियंस 2 um वाज इन वेरी नेचर गॉड डिड नॉट कंसीडर इक्वालिटी विद गॉड समथिंग टू बी यूज्ड टू हिज ओन एडवांटेज और यीशु मसीह जो पॉलुस जिस तरह से फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में उनका वर्णन करते हैं कि यीशु मसीह जो प्रभु ही थे उन्होंने अपने आप को प्रभु समान गिनना योग्य न गिना जो बहुत ही ध्यान पूर्वक देखने वाली बात है और वहां पर पॉलुस वो आगे ये दर्शाता है कि किस तरह से यशु मसीह एक मनुष्य बन गए एंड subjected himself to death aur unhone apne aap ko mrityu ko adhin kar diya now remember death is what most rendered life meaningless to kohelet aur aap ye bhi yaad rakhe ki kohelet ko kohelet ke jeevan ke matlab ke dhoondne ki puri baat ke andar jis baat ne sabse zyada vyarthta dikhai wo hi mrityu thi but jesus subjects himself to death in order to win a victory over death parantu yeshu masi mrityu ko adhin isliye hue taki wo mrityu ke upar vijay ko prapt kare jesus experienced the meaninglessness of life 
like Kohelet couldn't even imagine it. और यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर जीवन की व्यर्थता को इस तरह से उन्होंने अनुभव किया जिस तरह से शायद कोहलत सोच भी नहीं पाता था Remember after the triumphal entry the crowds deserted him ये याद रखिए कि यरूशलेम के अंदर के विजयवंत प्रवेश के बाद वो जो पूरी भीड़ थी उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया था His disciples abandoned him उनके खुद के चेलों ने उनको अकेला छोड़ दिया था Judas betrayed him and Peter denied him यहूदा इस्कारियोत ने उनको परस्वाधीन किया और उसके साथ-साथ पतरस ने उनका नकार किया उनका इनकार किया But uh, uh, and as he's hanging on the cross he cries out my god my god why have you forsaken me aur wo jab cross par the tab unhone is prakar pukar di ki mere prabhu mere prabhu tune mujhe kyun chhod diya Jesus experienced death but then was raised yeshu masi ne mrityu ka anubhav kiya parantu uske baad unko fir se jeevan mein laya gaya tha unko fir se uthaya gaya and that's where we put our hope we put our hope in jesus who renders life meaningful aur wahi punruthan hai jiske andar hum hamari aasha ko rakhte hain hum hamari aasha yeshu masi ko rakhte hain jo hame jeevan mein leke jata hai and for that we praise god aur iske liye hum parmeshwar ki stuti karte hain now i i'd like to close with prayer and uh and then uh pronounce a benediction But let me say before I do what a privilege it has been to share with you from this book I love and think is so meaningful I'd like to pray for you and for the church in India and around the world. Let's pray. Heavenly Father, we have much to thank you for. We thank you, Lord, for Jesus dying on the cross and being raised so that we can have a meaningful life and we can look forward to an eternity of living with you. Lord, I I pray for the church. I pray for the church in India that you would encourage it uh keep it safe from the virus. We pray for its witness. Uh pray Lord for uh the gathering of many people in your church. And I pray that too for the church in the united states which is experiencing a number of difficulties as well the virus internal dissension and other things lord send your holy spirit that we may indeed remember that you are our god and not try to find the meaning of our life and other things even good things like family and ministry we put our trust in you and all those other things find their proper place pray this in jesus name amen and now i'd like to uh give you a benediction uh one of my favorite benedictions found at the end of the book of jude where we read now to him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory without blemish and with great joy To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord be glory, majesty, power and authority before all time, now and forever. Amen.